Muy buenas tardes, queridos amigos televidentes. Sean bienvenidos como cada jueves a una nueva edición de Tendencia Educativa. Soy Teresa Díaz, súper contenta de iniciar con ustedes. Acompáñenme en esta ocasión a ver lo que acontece en nuestro sistema educativo. Iniciamos de inmediato. Es momento de iniciar con la primera entrevista de la tarde. En esta ocasión nos encontramos acompañados de Lucila Rivas Guerrero. Ella es asesora legal de la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas. Un tema muy importante para educar y quizás erradicar esta situación que muchas veces se ven involucrados nuestros niños, nuestros jóvenes, adolescentes. Bienvenida, licenciada. Como vemos, esta situación realmente actual en nuestro país de forma general. Sí, primero que nada quiero agradecer, Teresa, eh, la entrevista y la oportunidad que me das eh, de utilizar este espacio para hacer un poquito de conciencia sobre es, eh, el consumo de sustancias psicoactivas que realmente hace un daño terrible eh, a nuestro futuro eh, como nación, comuni como comunidad, como familia y que debe preocuparnos... Eh, por los índices eh, que cada vez van en aumento, eh, nuestros jóvenes eh, involucrados en este tipo de, de sustancias o de consumo, si se quiere llamar de alguna manera, sustancias ilícitas o sustancias eh, psicoactivas que afectan de una manera eh, terrible eh, a nuestra juventud. Sí, licenciada, mire que yo he eh, mencionado un poco el hecho de que sí, está afectando a adultos, familias, eh, a jóvenes, adolescentes, que ya llamaba la atención, pero también mencionaba niños, eh, porque también hemos visto que eh, ya eh, tenemos en algunos casos, algunos niveles de niños que eh, están manejando estas sustancias. Ajá, sí. Eh, Teresa, yo quisiera comenzar eh, con eh, comentarte qué es la CONAPREP. Sí, la claro. CONAPREP es la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Droga. Eh, esta comisión surge a partir de la Ley 23 de 1986 y está agrupada por más de 13 eh, organizaciones, entre ellos el Ministerio de Educación... Eh, y quien la preside es la Procuraduría General, eh, la licenciada Kenia Porcer, que está haciendo un trabajo eh, enorme eh, dentro de la Secretaría eh, General, precedida por el licenciado eh, Abraham Herrera, y un equipo de trabajo entonces que nos dedicamos a esa lucha y a ese combate frontal que es eh, la prevención de los delitos relacionados con droga. Como todos, eh, como miembros de una sociedad, todos eh, sabemos que el primer control o los factores de protección lo debe brindar es la familia. Pero a nivel de Estado, nosotros eh, estamos haciendo eh, bastantes eh, eh, campañas de prevención. Eh, el Departamento de la Reducción de la Demanda, la Unidad de Proyectos, eh, el, eh, la Unidad de eh, los Temas Administrativos, eh, en conjunto con el Ministerio de Educación, con el órgano judicial, con el Ministerio de Desarrollo Social, pero eh, lo más importante es que las familias somos las que tenemos que estar eh, involucradas desde su seno, para entonces fortalecer esos valores y esas, esos factores de protección que en algún momento dado, porque es una realidad, es una realidad eh, que nos puede tocar a quienes somos padres porque somos parte de una sociedad. Entonces, eh, yo creo que tenemos que empezar en fortalecer a las familias, eh, darle mucho más valores o hacer un poco más o sentirnos responsables de algo más que... La, el, 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 la educación de nuestros hijos en casa, ser ese, ese factor multiplicador eh, para que entonces en algún momento donde ellos se encuentren en un factor de riesgo, ellos puedan tomar la decisión correcta y no caer y no ser parte de estas estadísticas que realmente es lo que le preocupa a la comisión. Y para ellos, junto con el Ministerio de Educación, entonces se están activando diferentes programas eh, a lo largo y ancho del país, desde de, de, a nivel provincial, para entonces atacar esta problemática y que todos eh, en la comunidad, tanto educativa como a nivel social, 
eh, sepan cuál es el trabajo que nosotros estamos haciendo, que realmente es importante, eh, solamente que eh, no le damos eh, una divulgación y por eso te agradezco el espacio eh, que nos brindas en esta oportunidad para que todos los televidentes y todo el mundo sepa que existimos, que somos una comisión para el estudio y la prevención de los delitos relacionados con droga. Y que están trabajando en conjunto con en diferentes conjunto instituciones. En conjunto con diferentes instituciones, exactamente. Y lo que también me llama la atención es que están trabajando con el MEDUCA, que también los jóvenes eh, pasan muchas horas en los diferentes colegios y que eh, definitivamente eh, los educadores pueden ser alertas también, ¿no? Sí, por supuesto. Ellos, incluso eh, un niño en edad escolar, ¿cuánto tiempo pasa dentro de un aula de clases? Y el, el, el profesor, el maestro, el docente es quien después de los padres puede... Eh, ver eh, los cambios que pueden ser conductuales a nivel psicológico de un niño y que le tiene que llamar la atención entonces para eh, comunicarle a los padres y a su vez fortalecer ese si hay algún factor de riesgo o algo lo está afectando, son los primeros que deben eh, procurar tomar las medidas preventivas eh, para que este chico o no caiga en este, en este, en esta problemática que tanto daño hace y alertar entonces en algún momento, en un momento determinado, que es una parte crucial, porque los, los chicos pasan de lunes a viernes en un centro educativo. Así es que eh, los, los docentes, como decían eh, antes, son los segundos padres. Muchísimas gracias, licenciada, por regalarnos este tiempo. Bien, es momento de hacer un alto para ir a la pausa. En breve regresamos con más de Tendencia Educativa.